হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম জিএসটি হট টপিক কম্প্যাক্ট ক্লাসে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত আগের ক্লাসটিতে আমরা ওজন অ্যালাইসিস দেখছিলাম মানে ওজন বিক্রিয়া থেকে যে সমস্ত কোয়েশ্চেন আসা সম্ভব যা কিছু প্রশ্ন হওয়া সম্ভব এবং যে সমস্ত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স লাগবে ওগুলো আমরা আগের ক্লাসে দেখে নিয়েছিলাম সো এই সিরিজে তোমরা আজকে সেকেন্ড ক্লাসে শঙ্করায়ণ দেখবা এবং তোমাদের আর কোন কোন টপিকে ভিডিও দরকার জিএসটির এই লাস্ট মোমেন্টের প্রিপারেশনে সে ফিজিক্স হোক কেমিস্ট্রি হোক ম্যাথ হোক জেনি এনি সাবজেক্টে যদি হয় অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আমি যেহেতু আমার কোয়েশ্চেন ম্যাক সলভ এর ক্লাসগুলো শেষ হয়ে গেছে সামনের দিকে আমি ফ্রি আছি शब्दे শর্ট ট্রিক শেখাবো যেটার মাধ্যমে তুমি সমস্ত সংকরায়ণ শিখে ফেলতে পারবা তো সংকরায়ণ বের করার বেসিক ফর্মুলা হচ্ছে স্টেরিক নাম্বারের ফর্মুলা আমি অ্যাডমিশনে এইচএসসি না এইচএসসি লেভেলে করি না বাট অ্যাডমিশন লেভেলে আমি শঙ্করায়ণ বের করে হচ্ছে স্টেরিক নাম্বারের ফর্মুলা দিয়ে স্টেরিক নাম্বার ইকুয়ালস টু সিগমা বন্ধন সংখ্যা বুঝছো সিগমা বন্ধন সংখ্যা প্লাস তোমার হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সংখ্যা মুক্ত জোর ঠিক আছে সো এই যে একটা ফর্মুলা আমি তোমাদের লিখে দিলাম এটার মানে হচ্ছে স্টেক নাম্বারকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করে এক্স ইকুয়ালস টু সিগমা বন্ধনকে আমরা সিগমা দিয়ে চিহ্নিত করি সিগমা বন্ড প্লাস হচ্ছে লন পেয়ার ইলেকট্রন এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক বন্ধন সো ভালো করে একটু যদি আমরা খেয়াল করি সাপোজ ধরো এই জায়গাতে সি এইচ ফোর একটা যৌগ আছে এক জায়গাতে ধরো যৌগ আছে সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু সো এই যে যৌগুলো আছে সি এইচ ফোর এর ক্ষেত্রে দেখো কার্বনের চার হাতে চারটা হাইড্রোজেন থাকে সো এখানে সবগুলো সিঙ্গেল বন্ড আর আমরা জানি সিঙ্গেল বন্ড সব হচ্ছে সিগমা বন্ড সো এইটা একটা সিগমা বন্ড এর একটা সিগমা বন্ড এর একটা সিগমা বন্ড এর একটা সিগমেন্ট সিগমা বন্ড আবার দেখো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে বাকি দুইটা এভাবে আমাদের হাইড্রোজেন আছে এ জায়গায় হাইড্রোজেন এ জায়গায় হাইড্রোজেন সো এখানে দেখো একটা সিগমা এখানে একটা সিগমা এখানে একটা সিগমা একটা পাই কারণ কোথাও একটার উপরে সিগমা থাকতে পারে না কোথাও যদি একবার একটা বন্ড তৈরি হয়ে যায় সেই বন্ডটা সিগমা বন্ড এরপর ওখানে যে কয়টা বন্ড তৈরি হবে তারা কিন্তু সবাই পাই বন যেমন ধরো এখানে যদি ডাবল বন্ড থাকে একটা সিগমা একটা পাই যদি এখানে ডাবল বন্ড না থাকে ট্রিপল বন্ড থাকে তার মানে প্রথমটা সিগমা পরের দুইটা কিন্তু আমাদের পাই বন ঠিক আছে কারণ এক জায়গায় একটার বেশি সিগমা তৈরি হতে পারবে না चारपाशे चारोजें थे हाइड्रोजें स्टेरिक नम्बर देखो सीगमा बंधन चार बंधन আমরা যদি আরেকটা যৌগ দেখি আমরা যদি এবার এন এইচ থ্রি বা অ্যামোনিয়া দেখি অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেনের উপর এক জোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন থাকে এটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে সো নাইট্রোজেনের তিন হাতে তিনটা হাইড্রোজেন থাকে আর উপরে এক জোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন থাকে সো আমরা স্টেরিক নাম্বার ইকুয়ালস টু পাই দেখো তিনটা হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন সো এখানে আমাদের আসে হচ্ছে ফোর সো এখানে ফোর হইলে এইটাও আমাদের এসপি থ্রি শঙ্করায়ন দেবে বাট প্রবলেম ইজ এসপি থ্রি শঙ্করায়ন দিলেও এখন বন্ধন কোন আর একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট হবে না একটু বিকৃত হবে কারণ হচ্ছে এই নাইট্রোজেনের উপরে যেহেতু এক জোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন আছে এখানে লন পেয়ার বন পেয়ার একটা বিকর্ষণ বল কাজ করবে সেই বিকর্ষণ বল এখানে আমাদের আড়াই ডিগ্রি পরিমাণ কোন কমিয়ে দিয়ে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি করে ফেলবে ঠিক আছে সো একশো সাত পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অপশন থাকে এটা করে ফেলবে সো আমরা কিন্তু দুইটা যৌগের শঙ্করায়ন দেখে এরপরে আমরা পরবর্তী আরেকটা যুগের শঙ্করায়ন দেখব এই শঙ্করায়নটা যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি সাপোজ ধরো আমরা পানির শঙ্করায়ন দেখব সো পানিতে এইচ টু ও হাই অক্সিজেনের উপর কয়টা ইলেকট্রন থাকে বলতো ভাইয়া দুই জোড়া ইলেকট্রন থাকে সো ব্যাপারটা হচ্ছে এইভাবে বনটা গঠন করে থাকে রাইট অক্সিজেনের উপর দুই জোড়া মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন থাকে সো এখানে আমাদের স্টেরিক নাম্বার এক্স ইকুয়ালস টু দেখো আমাদের মুক্ত জোর ইলেকট্রন দুই জোড়া আর সিগমা বন্ধন দুই জোড়া টোটাল মিলে চার সো এখানে আবারও আমাদের একটা এস আর তিনটা পি অরবিটাল এসপি থ্রি 
এখন এখানে যেহেতু আমাদের লন পেয়ার লন পেয়ার বিকর্ষণ বল আছে লন পেয়ার বন পেয়ার বিকর্ষণ বল আছে সো এই বিকর্ষণ বলের কারণে আমরা এখন যেই শঙ্করায়নের যেই কোনটা পাবো সেটা হচ্ছে একশো চার পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি এখানে আমাদের টোটাল পাঁচ ডিগ্রি কমে যাবে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিটের থেকে পাঁচ ডিগ্রি কমে যেয়ে আমাদের একশো চার পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি আসবে সো এখানে এভাবে কিন্তু আমরা পানির শঙ্করায়ন শিখে ফেললাম এবার যদি এই জায়গাতে আমাদের পিসিএল ফাইভ থাকে তাহলে শঙ্করায়ন কি হবে পিসিএল ফাইভ এর ক্ষেত্রে ফসফরাসের পাঁচ দিকে পাঁচটা ক্লোরিন থাকে ভাইয়া পাঁচ দিকে পাঁচটা ক্লোরিন এইভাবে বন্ধন করে থাকে এবং পাঁচটাই সিগমা বন্ধনে থাকে সো পাঁচটা যদি সিগমা বন্ধনে থাকে তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু ফাইভ প্লাস মুক্ত জোর দেখতাম জিরো তো সো টোটাল মিলে আসে হচ্ছে ফাইভ সো এখন আমাদের টোটাল ইয়া আসে আমাদের পিওর বিটাল তো তিনটাই সো এসপি থ্রি ডি আসে হচ্ছে আমাদের শঙ্করায়ন পিসিএল ফাইভ এর জন্য আমাদের শঙ্করায়ন কি হবে এসপি থ্রি ডি তাহলে এখন তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও ভাইয়া যে পিসিএল ফাইভ এর জায়গায় যদি আমরা পি এফ ফাইভ তৈরি করি পি এফ ফাইভ এর শঙ্করায়ন কি হবে সেম ভাবে আমরা ফ্লোরিনের জায়গায় ক্লোরিন এর জায়গায় ফ্লোরিন মিশি সো আমাদের সেম ভাবে শঙ্করায়নে ফাইভ প্লাস জিরো ইকুয়ালস টু ফাইভ মানে হচ্ছে আমাদের শঙ্করায়ন আসবে হচ্ছে এসপি থ্রি ডি দ্যাট ইজ দ্য শঙ্করায়ন সো সিম্পল জিনিস ওকে এরপরে যদি আমরা একটু শঙ্করায়ন দেখি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে কি আসবে বলতো কার্বন ডাই অক্সাইড ভালো করে খেয়াল করলে দেখবা কার্বনের সাথে অক্সিজেনের একটা ডাবল বন্ড আরেকটা কার্বনের সাথে অক্সিজেনের ডাবল বন্ড আছে সো এখানে একটা সিগমা একটা পাই বন্ড একটা সিগমা একটা পাই বন এখন আমরা জানি পাই বন আমাদের শঙ্করায়নে অংশগ্রহণ করে না অংশগ্রহণ না করলে আমাদের দুইটা সিগমা বন থাকে এবং আমাদের মুক্ত জোর দেখতাম শূন্য সো এখানে আমরা দুইটা অরবিটাল পাই দুইটা অরবিটাল পালে একটা এস একটা পি সো একটা এস এবং একটা পি হলে এটা সরল রৈখিক আকৃতির একশো আশি ডিগ্রি কোণে শঙ্করায়িত হয় সরল রৈখিক আকৃতির একশো আশি ডিগ্রি কোণে সরল শঙ্করায়িত হয় এছাড়া যদি আমরা আরেকটা যুগের শঙ্করায়ন দেখি যেমন দেখো আমরা যদি বিই সিএল টু যোগের শঙ্করায়ন দেখি বা বি সিএল থ্রি যোগের শঙ্করায়ন দেখি তাহলে এখানে কি আসবে বলতো বি সি এল বি সি এল টু এর ক্ষেত্রে ভালো করে খেয়াল করো বোরনের এই সাইড একটা ক্লোরিন এই সাইড একটা ক্লোরিন সো আমাদের এখানে মেইনলি তোমার হচ্ছে কি আসতেছে বলতো শঙ্করায়ন কত হবে বলতো ভালো করে খেয়াল করবা বোরনের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন এক হিলিয়াম দুই বেরিলিয়াম বেরিলিয়াম তিন সো হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম হাইড্রোজেন এক হিলিয়াম দুই লিথিয়াম তিন বেরিলিয়াম চার সো এই চারের ক্ষেত্রে আমরা যখন করি ওয়ান এস টু টু এস টু আসে সো এই জায়গাতে তোমার দেখে মনে হতে পারে এই যে দুইটা ইলেকট্রন এই দুইটা ইলেকট্রন তো এর উপরে মুক্ত জোর হিসেবে থাকে বাট ব্যাপারটা তা না কারণ আমরা সবসময় মুক্ত জোর ইলেকট্রন আউটার সালে চিন্তা করি আউটার সালে চিন্তা করলে এখানে একটাই ইলেকট্রন একটা ক্লোরিনের সাথে একটা ইলেকট্রন একটা ক্লোরিনের সাথে থাকে সো এখানে আমাদের মুক্ত জোর ইলেকট্রন আসলে নাই সো এখানে আমাদের এক্স ইকুয়ালস টু দুইটা সিগমা এবং জিরো মুক্ত জোর ইলেকট্রন সব মিলে দুইটা অর্থাৎ আমাদের এখানে শঙ্করায়ন আসে কত এসপি তার মানে এটাও কিন্তু সরল রৈখিক বা একশো আশি ডিগ্রি এবার আমাদের যদি এরকম হতো বি এফ থ্রি তাহলে কি হতো বি এফ থ্রিতে এখানে আমাদের বোরনে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে দ্যাট মিন্স এখানেও আমাদের ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান অর্থাৎ বৈস্ত অরবিটালে কয়টা ইলেকট্রন তিনটা ইলেকট্রন তো তিনটা ইলেকট্রন যদি হয় তাহলে দেখো ফ্লোরিন 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 তিনটা ফ্লোরিনের সাথে তিনটা ইলেকট্রন চলে গেছে সো আলটিমেটলি এইটার জন্য বি এফ থ্রি এর জন্য শঙ্করায়ন আসে হচ্ছে থ্রি প্লাস জিরো ইকুয়ালস টু থ্রি দ্যাট মিন্স হচ্ছে এস পি টু কি আসবে ভাইয়া এস পি টু এস পি টু হলে আমাদের টোটাল বন্ধন কোন আসে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি বুঝছো একশো বিশ ডিগ্রি এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে এসপি টু এর জন্য হচ্ছে আমাদের একশো বিশ ডিগ্রি রাইট এখন এখন এবার ভালো করে খেয়াল করি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অনেকগুলা তো করে ফেললাম অনেকগুলা তো করে ফেললাম এর পরেরটা আসি আমরা এর পরেরটা যদি একটু দেখি এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে এক্সি এফ টু যৌগটা শঙ্করায়ন কি হতে পারে আমরা একটা নতুন যৌগ দেখব যৌগটার নাম হচ্ছে এক্সি এফ টু দেখো এক্সি এফ টু এখন এক্সি মানে কি বলতো এক্সি মানে হচ্ছে আমাদের কি জেনন জেনন এখন জেনন যদি করি আমরা জেননের ক্ষেত্রে আমাদের বহিষ্ঠ কক্ষ হতে আটটা ইলেকট্রন থাকে এই দুইটা এই দুইটা এই দুইটা এই দুইটা আটটা ইলেকট্রন থাকলে এ তো পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাহলে এর আবার যৌগ গঠনের কি দরকার দেখো এই জেননের ক্ষেত্রে এ যেহেতু অনেক বেশি পরিমাণে অরবিটাল থাকে ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকে জেননের জেননের ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকে ফলে ডি অরবিটাল সম্প্রসারিত হতে পারে সম্প্রসারিত হয়ে দেখো এখানে একটা ফ্লোরিন বসতে পারে এখানে একটা ফ্লোরিন বসতে পারে তো দুইটা ফ্লোরিন যদি বসে তাহলে দেখো তো এক জোড়া দুই জোড়া আর এইটা আর এইটা মিলে তিন জোড়া মুক্ত জোর ইলেকট্রন থ
আমাদের এখন এই জায়গাতে কি ধরনের শঙ্করায়ন আসবে ফাইভ এর জন্য ডি এস পি থ্রি শঙ্করায়ন আসবে যেহেতু ডি অরবিটাল থাকা হচ্ছে একটা ডি তারপরে এস পি থ্রি টোটাল মিলে দেখো আমাদের পাঁচ অরবিটাল সংখ্যা কত এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা অরবিটাল সো ডি এস পি থ্রি শঙ্করায়ন আসবে সো এভাবে কিন্তু আমরা জেনন ফ্লোরাইডের শঙ্করায়ন বের করতে পারবো এছাড়া আমরা এখন আরো প্র্যাকটিস করবো এক্স সি এফ ফোর এক্স সি এফ সিক্স আরো কয়েকটা প্র্যাকটিস করবো তার আগে একটু তোমাদেরকে বলে নিই যে তোমরা হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলা এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলা আমি এখানে যে কয়েকটা দেখাচ্ছি শঙ্করায়নের টপিক এইগুলা তো তুমি মাস মাস প্র্যাকটিস করে রাখবা পাশাপাশি জৈব যৌগ পড়তে যে জৈব যৌগ না হচ্ছে তোমার কোশ্চেন ব্যাংকের কেমিস্ট্রি কোশ্চেন সলভ করতে যে যেই সমস্ত জিনিসপত্র তুমি তোমার মনে হবে যে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া ওইটা মাস্ট ওইটা মাস্ট যে কয়টা শঙ্করায়ন তুমি কোশ্চেন ব্যাংকে পাবা ওটা ভালো করে শিখে রাখবে এবং বুঝে বুঝে শিখে রাখবা যদি না বুঝো আমাকে জিজ্ঞেস করবা এখন কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে যে যদি তুমি বেঁধে যাও তাহলে তুমি কি করবা ভাইয়া অবশ্যই আমার কোশ্চেন ব্যাংক সলভ কোর্সে ভর্তি হতে পারো আগামী সাতাশ রোজাতে আমার কোশ্চেন ব্যাংক সলভ কোর্সের কোর্স ফি থাকবে হচ্ছে অনলি চারশো পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা বোনাস দিচ্ছি এবং সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ এবং ঈদের দিন পর্যন্ত একদম টানা ঈদের দিন পর্যন্ত তুমি চারশো অফার প্রাইস চারশো পঞ্চাশ টাকায় ভর্তি হতে পারবা এখন প্রথম কথা ওই টপিক রিলেটেড বাকি ইনফরমেশন গুলা তুমি জেনে যাবা ফলে ওগুলাই যখন পরীক্ষায় রিপিট আসবে তোমার কিন্তু পারফর্ম করার ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে ক্যাপাবিলিটি বেড়ে যাবে তো তোমাদের জন্য বুঝতেই পারছো মিল্টন ভাই অনেক বেশি পরিশ্রম করতেছে বিগত টানা বিশ দিন আমি টানা রাত্রেবেলা না ঘুমায় পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য এই সমস্ত ক্লাস গুলা রেকর্ড করছি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ সিরিজটা নিয়ে আসছি সো এতে অনেকে ভর্তি হয়েছে আমার অনেক ইনকামও হয়েছে যেটা অনেক স্যাটিসফাইং একটা জিনিস বাট তার থেকে বড় কথা তোমরা হচ্ছে ভালো করবা ভালো জায়গাতে চান্স পাবা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবা এবং তোমরা আমার আমাকে আমার কন্টেন্ট গুলা দেখে শিখতে পারতো উপকৃত হচ্ছে এর থেকে বড় কিছু নাই তো চলো আমরা বাকি কোয়েশন গুলা সলভ করি যদিও আজান দিচ্ছে বাট সলভ করে ফেলি আর দেরি করব না তো এক্সি এফ ফোর এর ক্ষেত্রে আমাদের এক্সি এর এই জায়গাতে আটটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে চারটা ফ্লোরিন চারটা ইলেকট্রনের সাথে বন গঠন করে চারটা ফ্লোরিন চারটা ইলেকট্রনের সাথে বন গঠন করে তার মানে দেখো আমাদের এই জায়গাতে এক্সি এফ ফোর এর জন্য আমরা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন পাচ্ছি হচ্ছে দুই জোড়া আর ফ্লোরিনের সিগমা বন্ধন পাচ্ছি চারটা সেখানে আমাদের টোটাল মিলে আসছে গত ছয় ছয় আসলে আমরা এখন এই জায়গা থেকে ইয়া করতে পারবো কি এখন এই জায়গাতে আমরা ডি টু এস পি থ্রি বানাতে পারবো তাহলে দেখো আমাদের টোটাল ছয়টা অরবিটাল আসছে এখন যদি আমরা এক্স সি এফ সিক্স নিই তাহলে কি আসবে এক্স সি এফ সিক্স এ আমাদের দেখো ইলেকট্রন হচ্ছে কত টোটাল আটটা সো এখানে একটা ফ্লোরিন এখানে একটা ফ্লোরিন प्रश्ने कार्बोनेट टू माइनस आय संकरण चाहते নাইট্রেট থ্রি মাইনাস আয়নের সংকরণ চাইতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা জানতে পারে সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকরণ চাইতে পারে সো আমরা একটু সালফিউরিক অ্যাসিডটা বের করি সালফিউরিক অ্যাসিডে সালফারের সাথে অক্সিজেনের এভাবে দুইটা এভাবে দুইটা থাকে বাকি এইভাবে হচ্ছে আমাদের ওয়েস থাকে এইভাবে হচ্ছে আমাদের ওয়েস থাকে সো ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে এখানে একটা সিগমা দুইটা সিগমা তিনটা সিগমা চারটা সিগমা আর এখানে একটা পাই এখানে একটা পাই থাকে সো টোটাল মিলে আমাদের সালফারের এখানে চারটা সিগমা থাকে আর দুইটা পাই থাকে সো এক্স ইকুয়ালস টা আমরা কত পাবো চারটা সিগমা এবং জিরো মুক্ত জোর ইলেকট্রন সো এখানে ফোর ফোর ইকুয়ালস টা আমরা পাবো হচ্ছে এস পি থ্রি সো একদম সিম্পলি কিন্তু এটা আমরা পেরে গেছি এবার আমরা কার্বনের টু মাইনাস আয়নটা একটু দেখি কার্বনের টু মাইনাস আয়নের ক্ষেত্রে সিও থ্রি টু মাইনাস সো কার্বনেটের ক্ষেত্রে আমাদের কার্বনের সাথে অক্সিজেন ডাবল বন্ডে থাকে আরেকটার সাথে সিঙ্গেল বন্ডে থাকে সিঙ্গেল বন্ডে কেন থাকে কারণ এই জায়গাতে আমাদের যেই বন্ধনটা আছে এটা কিন্তু সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আরেকটা কার্বনের সাথে মাইনাস এভাবে থাকে সো আলটিমেটলি আমরা যদি কার্বনেটের ক্ষেত্রে দেখি এখানে একটা সিগমা এখানে একটা সিগমা এখানে একটা সিগমা এখানে একটা পাই সো সিগমা ইকুয়ালস আমরা এখানে কয়টা পাচ্ছি তিনটা সিগমা আর জিরো মুক্ত জোড়া দেখতাম সো তিনটা হলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে এস পি টু সো দ্যাট ইজ দ্য সংকরণ সেমভাবে তোমাদের জন্য আমি নাইট্রেট মাইনাস এমন বাড়ির কাজ দিলাম এটা একটু গুগলে সার্চ 
করবা বা একা একা চিন্তা করবা করলেই পারবা সিম্পল জিনিস ঠিক আছে সো দ্যাটস ইট এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের সংকরান থেকে একটা কম্প্যাক্ট ক্লাস আশা করছি এই ক্লাসে তোমাদের সংকরান সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা সংকরান বুঝে বুঝে তুমি খাতায় নোট করে রাখছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো মিল্টন ভাইয়ার সমস্ত গ্রুপগুলোকে জয়েন করে ফেলো মিল্টন ভাইয়ার সমস্ত গ্রুপগুলোতে জয়েন করে ফেলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম